你就这么怕他呀？你下午的时候不是还说，觉得陆昭熙有点人格魅力吗？这才是他最恐怖的地方。按照他在活动现场的表现，任谁看了都会说他善解人意，一表人才，意志坚定。那优点挺多的呀，连我都被打动了。我明白了。你是怕你爱上他，而他却讨厌你。嗯，虐恋确实很恐怖。你的脑子里除了恋爱还有点别的吗？我是觉得，这阳光和阴暗是并存的。他在外面那么阳光，但是把阴暗那一面留给了我，这多恐怖啊！我简直就是遇到了克星。你这也太悲观了。你不是说黄主任不给你排班，所以是陆昭熙把你调回来的吗？他是你的救星才对吧？他为什么要给我排班？我们两个可是有过节的。他总是时不时的提醒我在桃园村犯过的错，还经常打听一些医院里的事儿。我跟他待在一起，这根弦得时刻紧绷着。再看他的表情，像是把报复我、折磨我当成一种乐趣。他简直就是魔鬼！叶医生，啊，你的包倒在魔鬼车上了。谢谢院长。魔鬼是这样的表情吗？反正也没关系，你欠我已经够多了，不差这一点。走了。再见。我之前就判断陆昭熙肯定很帅，你还不承认？小叶子，别郁闷了，这不不亏。但花下死，做鬼也疯了。什么牡丹花？明明就是食人花。王主任，这是校对好的打印版，还有一份电子版的，已经发在您邮箱了。嗯，很好。怎么样，是不是从中也学到了不少东西啊？嗯，好。我这儿呢还有一些资料，就按照这个标准整理出来啊。黄主任，我排班的事儿您考虑的怎么样了？先做好你手中的事情。我不是跟你说了吗？我会抓紧的。我拿着医院的工资一直没有排班，心里实在过意不去。您方便的话，再调整一下吧。您放心，绝对不会耽误我整理资料的。我不是跟你说了吗？这个排班的事情，它是要整体考量的。如果你想调整就调整的话，那就索性你来当这个儿科主任不就好了吗？黄主任，好了，这件事情没什么可讨论。黄主任，呀，院长来了，您消消气啊。哎，院长，我正好找你有点事儿。碰巧在外面听到几句，觉得是我这个当院长的失职，只好打断一下。哎呀，院长，您看您这话说的就严重了，只不过呢是科室内部的一些小问题，我这已经解决了。那我先回去了。叶医生，排班的问题，黄主任肯定有自己的难处，你要多体谅一下。不过黄主任，哎，叶医生刚才说那几句话也有点道理，光领工资不做事儿。我是个当院长的，也不希望看到这种人浮于事的情况。哦，那院长您的高见是？我正好身边缺个助理，既然叶医生的工作不饱和，不如让我借调一下，你觉得如何？这个叶医生当助理，这合适吗？我觉得可以试试啊。我可以等排班的。你先回去吧，晚点要找你相谈。
，陆院长，您看，您有什么事儿啊？您让林特助来一趟就好了，您还亲自跑一趟。我说了亲自管纪录片的事儿，这正好是跟儿科有关的事项，需要您确认签字。您要有什么疑问啊？我正好可以解答。哎呀，您做事这么细心周到，我能有什么疑问呢？这个签好了，给您。那您先忙，我先走了。哎，好，您慢走。哦，对了，我叫叶医生去当助理的事儿。您不介意吧？啊，不会，要不我还得为这事头疼。那就好。院长。是。坐。嗯。你先说还是我先说？院长，我那天在背后说了你的坏话，对不起。一上来就道歉。做我助理对你来说很难接受。我是怕我做不好。做我助理只要按照我的要求做事就行。以你在桃园村的表现，我觉得你完全可以胜任。我对助理这个职位没有任何偏见，只是他和我的本职工作差别太大。我还是想做医生。你应该知道，是我把你调回来的吧？嗯，猜到了。以你对黄主任的了解，他大概什么时候会给你排班？不清楚。是你心里没底。你在桃园村的时候，明显活泼开朗很多，反而回来之后不开心了。这么看来，我也变成了好心做坏事。你要是真想帮我。不如和黄主任说说，尽早给我排班。你叫我主持公道，是觉得黄主任对你不公平，做的不对。你说完了吗？说完了。好，那我说一下我的想法。我要的只是一个临时的助理，等前助理休完产假回来之后，你就可以回到原来的岗位上。作为额外回报，我会帮你解决排班的问题。你可以回去好好考虑考虑，再给我答复。还有问题吗？没有了。那我先出去了。什么事能给我答复啊？我等着有人帮我干活呢。毕竟助理这个位置空缺了很久。应聘的人也不少，我尽快。今天吧，今天我就给你答复。好好考虑。
高希想要你做助理，只是为了更近距离、更方便的找你算账，也不是没有这个可能。不是有可能，我觉得就是。你怕啦？我当然怕啦，不然我躲着他干什么？你怕，说明你心里有愧。那时候不是有一些误会吗？所以我对他的态度的确恶劣了一点。哎，你有没有发现，陆朝夕特别像我跟你说过的小学鸡？你越是提心吊胆的躲着他，他就越觉得有趣，越来劲儿。所以他才会想出调我去做助理的损招。嗯，这很关键。如果你这一次拒绝了他。下次可能更麻烦，甚至最后爱上你。你别吓我，我没吓你，我在跟你分析利弊。所以结论是，答应他，不只是答应，你还要用饱满的赎罪热情去击垮他，让他觉得报复你一点意思也没有。感觉像是在找虐。这之后你就安心了，也不用躲着他了，排班也会有的，房子很快也会有的。听起来不错，豁然开朗吧？嗯，好，那就不纠结了。兵来将挡，水来土掩，对嘛？这才像你。来，一人一个，虽然我去上晚班了。喂，林特助，还是没联系上吗？对，你这么急着找院长，是公事还是私事？如果是公事的话，我可以代为转达。是公事，也是私事。不过我还是想当面和他说。你知道他大概会去哪儿吗？我可以去等他。这个我也不太清楚，他家里电话也没人接，应该还没回去。那我去他们小区碰碰运气吧。打扰你了，林特助。没事。要下雨了，早知道不纠结这么久。喂，你找我有事儿、啊？不是我找你，是叶医生。他没有你的手机号，找到我这里来了。他有什么事儿、啊？我不知道，他想当面跟你说，好像很急的样子，说要去你家小区门口碰运气，现在估计已经到了。好，我知道了，你别管了。
上去了吧？你想站在这儿跟我谈事情啊？还是你不相信我的人品？不是，我肯定相信你的。上去把伤口处理一下吧，别感染了。带你参观一下吧。不用。你怎么知道我住这儿啊？之前也在诊所留过资料的。我知道你不是卖药酒的，以后又确认了，应该填的是真的。我看你淋了雨，有点驱寒的吧？我给你拿点服去。谢谢。随便坐啊。哦。你那个位置不方便，我帮你吧。好了，谢谢。我记得那天也是下着雨，我被淋湿了，抱着你的洋衣衫狼狈的。今天好像反过来了。院长，我想好了，我同意做你的临时助理。这么着急找我是为了这个事儿？我答应今天给你回复的，而且我也想当面给你讲清楚。守信确实是个好品质，但你确定你考虑清楚了？我已经想得非常清楚了。你说我们的账要慢慢算，我知道，你让我当助理，就是为了报桃园村的仇。你没事吧？没事，你继续。我知道，之前是我对不起你。你心里有火，我也理解，所以我现在不躲了，只要你出气就好。看来确实是想明白了，不过才一天不到的时间，你是怎么转过这个弯的？我和我闺蜜聊了聊，在她分析之后，我想起了之前看过的一则新闻。什么新闻？这个类比可能不太恰当。没事，说来听听。有一个妻子发现她的丈夫出轨了，丈夫希望得到妻子的原谅。
但是妻子说，只有自己也出一次轨，才能原谅他。丈夫同意了，于是这个丈夫每天都心神不宁，因为他不知道妻子什么时候会出轨，被折磨的快疯掉了。这个比喻确实不太恰当，但倒是挺贴切的。所以你是希望给自己一个痛快？对。你好像没有那么拘谨了，有这么明显吗？其实，在说出来的时候，我心里的石头就落下了。虽然我不知道后面会遭遇什么，但是我不怕你了。我说错什么了吗？没有，我只是在想，桃园村那个夜石兰好像又回来了。有借有还，还想着让我解气。你应该也不会做的太过分吧？那可不一定。嗯，那没什么事，我就先回去了。需要我送你吗？啊，不需要了。叶世兰，嗯，你就不担心你干不好助理这个工作吗？担心，但是我会努力学的，也会尽力做。而且我是医生，选修又是护理学，相比其他人，应该也算一点小优势吧。叶助理，合作愉快。陆院长，多多关照。非常成功。哎，我豁出去之后，他也没有那么咄咄逼人了。亲爱的，真是个天才。哦，亲爱的，请不要这样夸我。揣摩一个人的心理和行为动机是一个作家的基本素质。你还有多久下班啊？一个小时左右。明天上午我休息，晚上赶会儿稿，早餐就不用叫我吃了。知道了，那你下班回来注意安全，拜拜。叶医生，早。早啊，林特助。听院长说你要做一段时间助理，所以我来对接一下。那就麻烦你了。以后你就在这办公，办公用品我都给你领好了。还有什么需要的可以直接找我。这是院长办公室的门卡，收好。好，谢谢。现在时间还早，你可以先坐一下，等院长来了，我们再聊具体的工作内容。嗯。或者，有什么事我现在就可以做的吗？还是挺整洁的嘛早啊，院长。早、啊。桌上的东西我都没怎么动，顺序也没变，只是摆放的整齐了一些。你有这个意识很不错。不过，这个窗帘不要全开，光照太强会影响专注度，眼睛也会不舒服。好，知道了。还有。水浇多了吗
。浇完之后，这地上的水记得擦一下。好，我下次会注意的。刚开始工作难免疏忽，不用太紧张。你们医生的记忆力是不是都还不错啊？毕竟有那么多要记要背的东西。也不一定吧。怎么了？你的工作内容是打理院长的衣食住行和一些辅助类的工作。这是与你工作有关的两份文件，第一份是具体的工作事项及相关要求，请尽快熟悉。好。院长有时候会有一些要求改变，你需要记录更新，以便之后的处理遵循。好，我知道了。第二份是重要联系人的电话号码和重要客户的基本资料，需要全部背下来。有时候陪院长外出活动，万一院长没有认出对方，你需要及时提醒。那这些电话号码可以存在手机里吧？纸质资料不能随身携带，以免丢失。号码可以存入手机，但还是需要背下来，以防突发状况。是不是没这个必要啊？有，比如手机没电了、忘带了或者坏了；又比如院长突然出去钓鱼，结果被关三天三夜。嗯我只是举个例子。好，我知道了，我会背下来的。另外，助理没有固定的下班时间和休息日，他会根据具体的行程安排进行调休。叶助理之前是医生，应该比较熟悉这种工作模式。是。行了，该交代的差不多了，你回去熟悉熟悉就行。从现在开始，你就是叶助理，把里面的文件各打印两份。每天早上起来，我喝一杯温水，十点半喝杯咖啡。哪种咖啡 ？Italian espresso, no sugar, with milk。意大利咖啡，加奶不加糖。拿铁。